Entre las diversas escenas bíblicas presentadas en la capilla del Escrobeñi, podemos ver la de la visitación. Con este nombre nos referimos a la visita que María hizo embarazada de Jesús a su prima Isabel, quien a su vez estaba encinta de Juan el Bautista. En la escena vemos un elegante portal frente al cual Isabel abraza a María. Detrás de María aparecen dos mujeres, una de las cuales sostiene una tela blanca en alusión a los niños que nacerán próximamente y con la que serán envueltos. Al otro lado, detrás de Isabel, una mujer coloca una mano, una de sus manos, en su vientre para simbolizar el estado de las dos protagonistas de la escena, María e Isabel. La visitación aparece narrada en el Evangelio de San Lucas. En aquellos días, in illo tempore, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno». El relato continúa, pero nos detenemos aquí, pues estas palabras de Isabel pasarían a formar parte del Ave María, concretamente de la segunda frase. La primera frase está tomada de otro pasaje bíblico, también del Evangelio de San Lucas, el de la Anunciación del Nacimiento de Jesús. En esta ocasión es el arcángel Gabriel el que dice a María, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Evangelio no dice, no pronuncia la palabra María, aunque ya aparece en el canto del ofertorio para clarificar que es a la Virgen María a quien se dirigían estas palabras pronunciadas por el arcángel. Aunque no está comprobado, se cree que el primero en unir estos dos pasajes en una oración fue Severo de Antioquía, fallecido en el año 538. Tampoco se conoce quién añadió la segunda y última frase de la oración, tal como hoy recitamos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero aparece publicada por primera vez en el año 1495, en la obra de Girolamo Savonarola, Exposiciones sobre la Ave María. Hoy, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a nueve meses de su nacimiento, escuchamos uno de los ofertorios Ave María del repertorio gregoriano. En realidad, el de hoy no contiene todo el texto, sino solamente la primera frase y la mitad de la segunda. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Y añade la palabra aleluya. Se trata de un canto de octavo modo y de época ya tardía, es decir, no pertenece al corpus original del canto gregoriano, compuesto en la segunda mitad del siglo VIII y principios del, del siglo IX, y escrito, notado en campo aperto. El otro ofertorio Ave María, cantado el cuarto domingo de Adviento, compuesto originariamente para el día de la Anunciación, el 25 de marzo, sí contiene las palabras finales de la primera parte de esta oración, et benedictus fructus ventris tui. Bendito es el fruto de tu seno o de tu vientre. Solo hay que ver el momento litúrgico en el que se cantan estos dos ofertorios y el significado de ambas celebraciones, para comprender el porqué de esta diferencia textual. En cualquier caso, los dos ofertorios Ave María tienen un carácter similar. Compuestos en octavo modo, en un estilo muy ornamentado, con numerosos intervalos amplios, alcanzando el culmen melódico en la palabra benedicta y remarcando con grandes melismas las sílabas tónicas de cada palabra, especialmente en la primera frase de la oración. En definitiva, dos cantos majestuosos y exultantes para uno de los textos más bellos y queridos. Los cantos en los que 
todas las palabras son importantes, todas. Muy especialmente en el Ave María de la Anunciación, el primero y más importante de los siete gozos de la Virgen María. 